，莫老师，啊，哎，你没去吃饭啊？我我吃了，找局我来看稿，想提前准备一下。饭还是要吃的，有那么多前辈带着你配，不用怕啊。嗯，怎么样了，茂哥？哟，今天什么日子啊？一进来都在喝奶茶，买一送一啊。哦，冯老师请的。哦，谢谢他。嗯，你有吗？啊，在那儿呢，我还没喝呢。录完再喝啊，太甜。来吧，年轻人，我帮你过一遍。嗯，新人福利，谢谢茂哥。放轻松，不用紧张。好。莫老师，我准备好了。嗯，好，来啊。莫大哥。已经过去四年了。四年，已经过去这么久了。你是他唯一的亲人，也是我唯一的兄弟。你要是有事，我一辈子可能没脸见他。这不刚才看好几遍了。你没事，那我就再无遗憾了。暂停一下。走掉。我刚看了一下，我觉得《人物小传》只有两句话太单薄了。我看过全剧本，我给你补充一点啊。这个角色呢，他是满怀希望开始失恋的，最终他是因为救人死掉的。他想要告白，但又没来得及说，所以他是带着遗憾的。你要试着找一下这种遗憾的感觉。没关系，别紧张，今天晚上我都在，我陪着你录，啊，谢谢莫老师，加油，再来一次。来，陆，来，莫大哥，已经过去四年了。四年，已经过去这么久了呀。你是他唯一的亲人，也是我唯一的兄弟。你要是有事，我一辈子都会没脸见他的。你没事，那我就再无遗憾了。走掉。这场戏呢，你的状态应该是马上要陨灭的，所以你不能有那么多气，稍微有一点点气声就可以了。然后整体的情绪要再往回收一些。四年，已经那么久了呀。就是，感慨再多一些，你明白吗？你再多试几次。好，来录。好。莫大哥，已经过去四年，四年，已经过去这么久了呀。你是他唯一的亲人，你是我唯一的兄弟。小孩挺聪明啊，鼻子好。你要是有事，那我一辈子都会没脸见他。你没事，那我就再无遗憾了。OK， 这一遍好多了，咱们再多试几次好不好？你就抱着这种感觉多试多练，你会进步很快的。谢谢莫老师，我会努力的。来，你再来，继续。好，莫大哥，已经过去四年了。四年，已经过去这么久了呀。你是他唯一的亲人。哦，哎呦！今年第一项任务完美周年庆圆满完成，现在第二项重头戏——九月古风歌会正式开始。加油，绝美老师！绝美老师来活了，我给你看看啊！绝美老师加油啊！现在不困了吧？啊！四大社团每年轮流主单策划，终于轮到咱们了。你都歇了三年了，好不容易轮回来，你就别摆出这种无力承担的表情来啊！掩面哭，你怎么掩面了？你看，哎，莫老师早，哎，休息休息，不行吗？好，走走走走走，嗯，能不能休息休息啊？这才刚刚完事多长时间啊？哎，三年了还不够啊
。不是你给看看，你看你刚休息又给一摞子。看看，没事，今天让你回去休息，你明天再弄。我我不干，谁干谁干。不是你看挺好看。今天我做吧。嗯。嗯。总策划，我来做。啊，那行。那你那你哎，他这屋里帮他解决问题吧？行什么行？你能不能靠谱点儿？哎，行什么行？那个就是，哎，孟老师，我不是听方晓松说你们科室有一个医生要休产假吗？这工作加倍，忙得过来吗？就是啊。我想这次做个告别，退居幕后。开什么玩笑？别闹了，就是开什么玩笑呢？我认真的。我让西柚冲杯咖啡吧，清醒一下。是不是大家昨天熬夜了，不太清醒？我这几年一直淡出，不就是一直在为这个做准备吗？我喝咖啡了。不是你一直要淡出这事儿，我们都知道啊。但是你。不能这么突然吧？你不能就这么跟我们说了吧？对呀，你不给我们点心理准备吗？你早上还聊聊同人区呢，你这一点预告都没有。我只是退居二线，我又不是人间消失，我要什么预告啊？我豆姐，你们刚刚说要咖啡，我听见了，四杯加浓的。好，大家昨晚熬夜了，差不多吧，得清醒一下。行，没问题。具体讲一讲，你有什么想法吗？好，这些年因为工作的关系吧，我总是在拒绝着各种策划，有一些是老朋友的。有一些是信任的，我相信每一个人都很难做到公平对待吧。人情世故在所难免，所以我想正式告别一下，这样也能给新人一些机会。对老朋友，你有个交代。我们入行早，名气大，你看。好资源，好本子，好策划，全都先递过来。但凡大点的项目，先提的都是咱们这帮人吧。反正翻来覆去，就是咱们几个的名字，这样对新人也不公平吧？
，咖啡来了。谢谢。谢谢啊。去休息一下吧，吃个早饭去。好，好，谢谢豆姐。总之呢，我先慢慢的不再当主角了，我准备去做配音导演、辅导新人，或者我偶尔也可以回来客串一下配角，无偿的啊，给大伙当绿叶。以后能听到你作品的机会就更少了。但是同样也会有很多新的主角、新的作品出来啊，对吗当没人拦着，哎呀，有心理预期，我同意了。但是，粉丝同不同意，我可不知道。嗯，我也没意见。反正以后不管你坐台前还是幕后，你永远都是天子一号的人。逃不掉啊！对啊，我永远都是天字一号的人，逃不掉。嗯。呵呵怎么你有意见？我都没意见，我没意见。嗯还为莫老师要退的事儿难过呢。别说周老师了，今天大家听到这个消息，谁心里不难受啊？其实我觉得这是个好事儿啊，就干咱们这行业，缺的不就是配音导演吗？你首先得先具备哎配音的专业技能、专业经验，对不对？其次，你还得有项目选择的能力，嗯，解读剧本的能力。修改剧本的能力，啊，当然，还得有跟编剧沟通的能力。想想啊，把一群大咖请过来配音，完了场面挺吓人的，人家凭什么就心甘情愿的听你讲戏啊？啊，还调音，哎，到最后还得让你分配角色。那最关键的，你还得了解商业配音，你还得熟悉这个游戏领域，哎，还得懂网络配音吧？枪青瓷两边都熟啊。所以他来当配音导演啊，你就等着我们再上一个台阶吧。你说这些都对，那你还搭了这个脸，我也说不好。这就像我特喜欢一个老演员的作品，可忽然有一天他不演戏了，再也看不到了，就觉得还挺可惜的。莫老师风华正茂，也不老啊，是不老，资历老吧。不过以我对他的了解啊。
他这转幕后是早晚的事儿。他喜欢幕后？是啊，他一开始配音其实就是个意外。那会儿啊，他被人拉着做后期，收音回来之后，发现有个演员配的音实在用不了，他就硬着头皮自己上了。豆豆，哎，怎么了？哎，里面有好几个干音用不了啊，有一个是麦克风不行。全是杂音，你让他重新录一下吧。还有一个是口水音太重了，你让他录之前啃一个苹果，这样能让嘴巴里干一些啊。好，还有什么问题？哦、啊，对，还有一个女三的干音，里面有表针跳动的声音，你提醒一下吧，都重新录好发给我。你后期可以修一下吗？后期不是万能的，前期能解决的事儿不要丢给后期。嗯，对，就这些没了。行。好。